स्टूडियो तो जहाँ आपने देखा है तब हम देख बैठे कि ये तापला देखा है ना तापला पर एक माइक्रोफोन दवा देखा है हार्मोन जब बच्चों से कहने के माइक्रोफोन दवा और तब देखा है जब पूरा एक तो सेट ऐसा आ रहा है जहाँ शीत सुधु मात्रों इंस्ट्रूमेंट है बोला लोग इंस्ट्रूमेंट जाके सब � तो भाषा में वो तो खूब बेची करो देख बेचारा उसे एक बार बेची पता रचा रहा उसे ताज़े रूम पे था कलो ब्लू कलर चार ब्लू कलर ये बात वाले बोले कि तुम छोटे तो फोम दाव में पूरा टाइम तो फोम ही क्या ना करो हाइट है साउंड प्रो करो जो अगर साउंड अच्छे नहीं पता बोलते चलो बाहर आइकॉन पे मैं बार बार मुझे घाम पे घाम देने को करूँ। कौन पसंद है तुम क्या हो? अच्छा तो गौरव ना से मुझे ऐसे घाम देने को करते हैं। अच्छे को दें। पसंद क्या होने पे? कोई नहीं। ठीक है। तो ये तुम साउंड प्लेन। तो ये को डिस्ट्रॉक्शन के तुम्हारे दूरी को दूर करो। हमारे भाई से कितने हमारे अदाने समय देख बैठे कुछ एक्टर को आता बोलते तब भाई से एक्टर ना हमारी शाबिक के एक्टर जैसे कुछ नहीं बात तो हमारा रिकॉर्ड टेक्स्ट इतना कॉन्ट्रैक्ट को धोरा था वाला मेज़ एक बार बोले कि एक्टर कॉन्ट्रैक्ट को मोटा है कहना है कि शुरू शुरू � तो मोटा मोटी एडवी आफ्टर इफेक्ट एडवी प्रीमियर प्रो एडवी ऑडिशन एक ही रूप में लेवल काज कर ओके ओके तो अमादर ऐसे ना देखें टोटल इंटरफेस टाइम में देखते बच्चे ऐसे इंटरफेस के मोड़ थे अमरा देखें ऐसे ना लेकिन आज तो फाइल एडिट व्यू इनटू हेल पैसी शब्द जगह दे इधर तो ना ये पर मास्क का � हमारे कहने को एक तरफ पैनल आस, एक आने को दो पैनल, अपने इफेक्टो पैनल, ठीक है सर, एक आनो पैनल, अब पर तुम ये पता हो हमारे पैनल लिखते बच्चे, तो नॉर्मली की घोटे, नॉर्मली घोटे जितने घोटों ना आते हैं शेरा उच्च, हमारे जाकर ठीक, जाकर इबे ऑन कर बो, ताकर किन्तु बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लेयर बोर्ड सी तो ना कि इधर लेयर टा होता है मल्टी लेयर सिंगल लेयर इवेरेस तो दे हमारा प्रीमियम बोते जाए जो दो प्रीमियम बोते कास्ट बोते बोते हमारे माध्यम तल लेयर उच्चारण करें ची सेम जिनिश सिंगल ट्रैक मल्टी ट्रैक एक ही जिनिश जितने लेयर बोल है शरीर की बोल है इकना ट्रैक इकना कि अवस्था गोला तब पूरा टाइम कितने लाख गोला वाला चीज़ तो मैं गोला बता कूट से तो हम क्यों जो तो गोला बता कूट से तो हम कितने मने करें जो एक घाड़े चीज़ सामने ना उसे डाल से शेरों को बता कूट से आज तो बोले कि घाड़ बता कूट से तो लेकि ये गोला ठीक पिसो ना उसे बता कूट से तो है ना ऐसी स्टैक तो कौन इटा वाला जैसे कि सिंगल ट्रैक तो इसलिए क्या बोला है यार तो भाई वेब फॉर्म और मल्टी ट्रैक की भावे काज करे मल्टी ट्रैक काज करे हो छः दौरन एक जोर भाई सच्ची भाई कथा बोल चें ठीक है सर तबला बादक तबला बादक तारका सेक्टर माइक्रोफोन ये हार्मोनियम बादक तारका सेक्टर माइक्रोफोन तापुर तो अपन उड़ा के बोला है मल्टी ट्रैक वा अन्य हवे बोलते पारे मल्टी लेयर ऑडियो ठीक है सर जिधर अनेक बुला आला दाल लेयर है ये पर तो क्या नॉर्मली जैसे पैनल आसे शेरा होते हैं फाइल्स पैनल नॉर्मली ये भी था के फाइल्स फेवरी तार पर होते हैं एडिटर मिक्सर ये कहने का आसा एडिटर एवं मिक्सर और साथ ठीक है सर एक है ना एडिटर पैनल लगता है सर मिक्सर पैनल लगता है सर एक है ना नॉर्मल फाइल्स एक है ना किन्तु प्रोजेक्ट नहीं एक है ना कि फाइल्स हमारा प्रोजेक्ट कोटा कोटा बैच लम बोलें प्रोजेक्ट कोटा कोटा बैच लम अरे क्या ना फाइल तो फाइल आकरे नियाशा दो ओके ये पर मीडिया ब्राउज़ इतना हम 
এখানেও যায় এখানেও ড্রাইভার দেখাচ্ছে নেম দেখাচ্ছে আমাদের এটা তোমরা একটা কথা পড়েন ইফেক্ট রিয়্যাক্ট এটা খুবই জরুরি আমাদের আমাদের ইফেক্ট ফেয়ারলি ইউজ করছি না প্রিমিয়ার প্রো এবং আফটার ইফেক্টে তেমনি এখানে ইফেক্ট প্যানেল এখানে এর নাম রাখছে ইফেক্ট র্যাক প্রত্যেকটা র্যাক আকারে সাজানো যায় এখানে টোটাল আপনি একসাথে 16টা ইফেক্ট ইউজ করতে পারবেন এট আ টাইম ওকে আর ইন্ডিভিজুয়ালি হলো তো অসংখ্য এখানে মধ্যে কোনো নির্ধারিত নেই ঠিক আছে এরপর আছে মার্কার মার্কার প্যানেলে তো আমার কাজে লাগে না এবার আছে প্রপার্টিজ প্রপার্টিজ হচ্ছে একটা অডিও বিষয় সম্পর্কিত যতগুলো তথ্য আছে এই তথ্যগুলোকে সংরক্ষণ করে রাখে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আমাদের গেল একটা এইখানে নর্মালি আমরা যখন ভিডিও এডিটিং করছিলাম তখন ডান দিকে একটা আমাদের লেভেল শো করছিল আমরা যে ভয়েসটা ইউজ করতাম ওকে সেখানে কিন্তু এখানে এটা ইউজ করছে এর নিচের দিকে আর সিলেকশন ভিউ এখানে টোটালটার উপর ভিউটা দেখাচ্ছে আমাদের এখানে এসেনশিয়াল সাউন্ড আছে এখানে মোটামুটি আমাদের এই ওয়ার্ক স্পেস প্যানেল আছে একটা একটা হলো ডিফল্ট ডিফল্ট একটা আছে এডিট অডিও টু ভিডিও ওকে এডিট অডিও টু ভিডিও একটা হলো রেডিও প্রোডাকশন আপনি চাইলে রেডিও প্রোডাকশনের জন্য কি করতে পারেন অডিও রেকর্ড করতে পারেন বা অডিও নিয়ে কাজ করতে পারেন অনেক সময় এগুলোকে ইউজ করা হয় কি অনেকগুলো ভাগ আছে দেখেন এখানে মেটা ডাটা বিএফডাব্লিউ আইডি থ্রি আই এক্স এম এল আর আই এফ সি এ কার্ড এগুলো টোটালি অনেক সময় ইউজ করা হয় কিসের জন্য অনেক সময় রেডিও প্রোডাকশনের যে আমরা বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক চালু করি না এরপর মাঝে মধ্যে কিছু রেকর্ডেড ভয়েস আমরা প্লে করি তখন কিন্তু আমাদের এই রেডিও প্রোডাকশনের অপশনটা নিয়ে কাজ করতে হবে ওকে আচ্ছা এটা হচ্ছে টোটালি আপনি আপনার মতো করে কাস্টমাইজ করতে পারবেন আগের মতোই আপনার ইফেক্ট এবং প্রিমিয়াম পথে যেরকম নিজেরা নিজেদের মতো কাস্টমাইজ করতে পেরেছিলাম তখনও কিন্তু এইভাবে ওইটা কি সুন্দর করে এটা করা যাবে কাস্টমাইজ তো কি করবো আচ্ছা এই তো নর্মালি আমরা কি করতে পারবো এখানে খেয়াল করেন এখানে ফাইলে গেলাম আমরা নিউতে গেলাম নিয়ে যাওয়ার পর এখন দুটো আসন আছে একটা হচ্ছে মাল্টি ট্র্যাক সেকশন একটা হচ্ছে অডিও ফাইল ওকে এই দুটো নিয়ে আমরা কিন্তু চাইলে কাজ করতে পারি নিউ দিয়ে অথবা এখানে দেখেন একটা আছে ওয়েব ফর্ম একটা আছে মাল্টি ট্র্যাক তো মাল্টি ওয়েব ফর্মে যদি আমি একটা ক্লিক করি তাহলে দেখেন কি আসবে নর্মালি বাই ডিফল্ট যে অপশনটা আসবে সেটা হচ্ছে কি নিউ অডিও ফাইল নিউ অডিও ফাইল তারপরে একটা অডিও নিয়ে সে কাজ করবে ওই একটা অডিওর মধ্যে সব অনেকগুলো অডিও থাকতে পারে যেমন ধরেন আপনি একটা করে গান গাচ্ছেন আর বসে বসে হাতে হাতে তবলা বাজাচ্ছেন তাই না ঠিক আছে তবলা বলতে বলতে কি আপনি টেবিলের উপর শুধু একটা তলের সেই গানের তাল অনুযায়ী কি করছেন শব্দ করছেন তাহলে এটা কি তারপরে দুইটা যেহেতু আলাদা শব্দ হলো কি এটা হিসেবে ইনপুট হবে একটা অডিও হিসেবে ইনপুট হবে মানে একটার সাথে আরেকটা থাকবে আর কি তো ফাইল নামের ক্ষেত্রে আমরা নর্মালি সবাই জানি রিনাম করা যায় তাই না আমরা যে দিলাম নিউ অডিও ব্যবহার করবেন তার যে ক্যাপাসিটি তার যে ফ্লেক্সিবিলিটি এবং তার যে হার্সটা যেটা সে মেজার মেজারমেন্ট করে অর্থাৎ যে ফ্রিকুয়েন্সি রেজটা নিয়ে সে কাজ করে সেটা কি হবে অটোমেটিকলি এখানে কি হয়ে যাবে সিলেক্ট হয়ে যাবে ওকে তো বাই ডিফল্ট এখানে ফর্টি এইট কে ইউজ করা হয় তো নর্মালি এটা ফর্টি এইট কেটাই আছে এরপর আছে চ্যানেল স্টোরিও মোনো ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান অ্যান্ড কাস্টম তো নর্মালি স্টোরিওটাই আমাদের থাকবে কারণ আমরা নর্মালি জানি স্টোরিও এবং মোনো সম্পর্কে মোটামুটি আমরা এর ক্লাসে বলেছি ফাইভ ইন ওয়ান যেটা আছে নর্মালি এটা তো মোটামুটি এটা সেন্ট সম্পর্কে আমার তেমন একটা কাজ করা হয়নি তো আমি এটা নিয়ে কিছু বলছি না এখানে কাস্টম যেটা আছে কাস্টমের ক্ষেত্রে একটা বলছে লেফট রাইট চ্যানেল কয়েকটা চ্যানেল নিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো স্টোরিও করলেই আমাদের কিন্তু যে কোনো একটা কাজ করতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা नामान डिफल्टिडियो এখানে আমরা অডিট করি এডিট করব তাই না আমাদের কোথায় গেল ইফেক্ট রিয়্যাক প্রপার্টিস ফাইলস আছে ওকে বললাম আমরা এখানে ক্লিক করতে গেলাম 
डिफॉल्ट आगे वेब फॉर्म में जाएं ये देखो मल्टी सेशन और एक्टिव मिक्सर कंट्रोलर्स अन्य अन्य वेर ओनली होएन मल्टी टेक्स्ट सेशन इस एक्टिव डॉक्यूमेंट अच्छा ये जेस चल रहा है हमारे अच्छा मिक्सर टेम मल्टी टेक्स्ट जो ना मिक्सिंग एंड कास्ट कर दे हमारे कहने मिक्सर टेम आपने ओपन करा चुके ओके अच्छा तो आपने चाहे कि कोट्टे बार एंड आपने मोतो को ये रखे कस्टमाइज कोड नित पर तो आमे कि कोड लाम पोतो मोतो वेफ़ में क्लिक कोड ओके अच्छा आमे जिस टाइप पर तेरे के आप अपने रखे तारे ये टाइप किसूने कोलम डिलेट कोड की बोले ओ अच्छा ये कोट्टे बोल से चेंज ओके आमे चाहे कि एक है टोटल हमारे एरो बस्ता এসএসএল সাউন্ডে ঠিক পাশে রাখ আর এখানে মিডিয়া ব্রাউজার আছে মিউজিক এর দরকার নাই মার্কারের মত দরকার নাই প্রপার্টিজ এর তেমন একটা দরকার নাই তবে প্রপার্টিজ থাকলে থাক ওকে প্রপার্টিজটা রাখবো না ফেভারিটটাকে আমি এখানে নিয়ে আসবো হিস্টরি দরকার নাই আমার ওকে ভিডিও যদি থাকে ভিডিও নিয়ে আমি কাজ করতে চাইলে ভিডিও নিয়ে কাজ করব বাকিটা কিন্তু আমার এইভাবে আমি সেটআপ করে ফেললাম করার পরে ঠিক আগের রুলসে আমি সেভ নিউ ওয়ার্ক স্পেস দিলে আমি কি নতুন একটা ওয়ার্ক স্পেস সেট করে ফেলতে পারলাম डिफॉल्ट तैरी कथा कथा 
रूस गुजे दी माइक्रोफोन खुब भलो है कैपचार कर घटे रिलीजेंड कर निर्दिष्ट लेवे सब गुला मैनेज कर माइक्रोफोन जो रेक कर शब्द माल्टीटे फ्रिकुएंसिंग चाहले 
তো এখানে কোথায় কি কাজ করতে হবে একটা পরে বলতেছি আপাতত এগুলো পরিচিতি জানা তাহলে একটা হলো কি একটা হলো শো স্পেকট্রাল ফ্রিকুয়েন্সি আর একটা হলো শো স্পেকট্রাল পিচ ডিসপ্লে তাহলে দুটো ডিসপ্লে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি ডিসপ্লে একটা হলো পিচ ডিসপ্লে দুটো আমরা ডিসপ্লে দেখতে পাই আচ্ছা এখানে আমরা পেলাম শুধুমাত্র কি টাইম সিলেকশন টুল একটা সিলেকশন টুল সিলেক্ট করা আছে আছে না এখন ঘটনা দেখেন একটা সিলেকশন টুল যখন সিলেক্ট করা আছে এবং অন্যান্য টুলগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না দেখতে পাচ্ছি অন্যান্য টুলগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি না আচ্ছা আমরা যদি মাল্টি ট্র্যাকে যাই যখন আমরা একটা নতুন একটা ট্র্যাক নিব সে ট্র্যাকটা হবে কি মাল্টি ট্র্যাক আমরা নতুন একটা ট্র্যাক নিলাম যখন মাল্টি ট্র্যাক নিব তখন বলবে যে মাল্টি ট্র্যাক নিলে তোমাকে কি করতে হবে ওই যে প্রিমিয়ার পর রুলসের মতো তোমাকে ফোল্ডার রোটেশন বলে দিতে হবে যে কোথায় এটা সেভ হবে তার সেজন নেমটা বলে দিতে হবে কোন সেজন নিয়ে এটা কাজ হচ্ছে তাহলে নিউ কি নিউ মাল্টি ট্র্যাক আমরা <laughs> ডিলিট করলাম ধরেন তারপাশে হারমোনিয়াম তারপরে গিটার এগুলো সবগুলো একসাথে ই হবে যেমন ধরেন কোন গান শোনা কিছু না মিউজিক বাজে না তারপর তো ভোকাল শুরু হয় তাই না ওই টোটাল সিকুয়েন্স ধরে কিন্তু এটা সরাসরি আমি রেকর্ড করতে পারবো আলাদা আলাদা ঠিক আছে যদিও আমার এটার জন্য কি করা লাগবে মাল্টি লেভেল ইনপুটেড একটা বক্স লাগবে যেখানে প্রতিটা মাইক্রোফোন থেকে কানেক্ট আসবে এক জায়গাতে ঠিক আছে আচ্ছা স্টোরিও তো স্টোরিওতে নিয়ে এসে কাজ করলে তখন আমাদের এইখানে একটা টুল হয় সেটা হলো মুভ টুল কি টুল মুভ টুল এবার সে র্যাজর সিলেকশন ক্লিপ টুল র্যাজর ক্লিপ করে কি কাজ করে বলেন কাটাকাটি করার জন্য এইখানে আসে কি স্লিপ টুল স্লিপ টুলের কাজটা দেখাইছিলাম না সেটা শুরুটা দেখা যাবে না শীর্ষ অংশ থেকে দেখবো আমরা ওরা ঠিক করতে পারবো এরপরে হচ্ছে আমরা টাইম সিলেকশন টুলটা পাচ্ছি তো মোটামুটি এ করার টুল হলে আমি কাজ করবো তো নর্মালি আমরা যখন রেকর্ড করব পাশের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমাদের ওয়েব ফর্মটাই সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে বাকিগুলো নয় ওকে এবং যখন আমি এখানে দেখেন শুধুমাত্র আমার ওয়েব ফর্ম থাকার কারণে খেয়াল করেন শুধুমাত্র ওয়েব ফর্ম থাকার কারণে আমি একটা সিঙ্গেল ট্র্যাক নিয়ে রেকর্ড করতে পারছি এবং আমার একটা সিঙ্গেল টুল কিন্তু অন করে আছে অন হয়ে আছে তাই না সিঙ্গেল এখানে সিলেকশন টুলটা একটা টুলে মাত্র টাইম সিলেকশন টুলটাই অন হয়ে আছে যখন আমি এখানে একটু পরিবর্তন আনবো জাস্ট কিছুটা পরিবর্তন আনবো যেমন ধরেন এখানে এইটা অন করলাম যখন এইটাকে অন করব শো স্পেকটাল ফ্রিকুয়েন্সি ডিসপ্লে তখন দেখেন ডান দিকে চারটা কিন্তু সুইচ অন হয়ে গেছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে মার্কিউ সিলেকশন টুল একটা হলো ল্যাজো টুল একটা হলো পেন্ট ব্রাশ টুল একটা হলো স্পট হিলিং ব্রাশ টুল এগুলো ঠিক আছে ওকে একটা গুড কোয়েশ্চেন করছে স্যার এগুলো আসলে কি কাজ যখন দেখবেন আপনি কথা বলছেন বা কোনো কিছু রেকর্ড করছেন রেকর্ড করার সময় দেখা যাচ্ছে আপনার ভয়েস টোন আর কাকের গলার ভয়েস টোন কি একরকম আলাদা না এখন দেখা যাচ্ছে আপনি রেকর্ড করছেন হয়তো কোনো কারণে কোনো জায়গা জায়গায় রেকর্ড করছেন এর মাঝখানে কাক একটা কাক করে উঠলো ঠিক আছে তখন আপনাকে কি করতে হবে আপনি গানটা সুন্দর করছেন কিন্তু কাক একটা কাটা বাদ দিতে হবে ঠিক আছে তখন আমার কিন্তু ওই কাকের ভয়েসের জন্য কিন্তু আলাদা একটা কিন্তু ফ্রিকুয়েন্সি এই ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জের মধ্যে কিন্তু তখন এইখানে কিন্তু আলাদা একটা লেভেল লেয়ার অটোমেটিক তৈরি হয়ে যাবে যেটা আমি দেখলে বুঝতে পারবো যে এখানে একটা বারের মতো বা কালোর মতো আসছে তখন আমি এইটাকে সিলেক্ট করে এরকম কোন একটা অংশকে সিলেক্ট করে দিয়ে বাদ দিলে কয়েক কিন্তু ডিলিট হয়ে যাবে ঠিক আছে 
এই জন্য কিন্তু এই টুল গুলো দেওয়া হয়েছে যেটাকে আপনি যেভাবে মনে করেন ফ্রিকোয়েন্সি থেকে ডিলিট করতে চাবেন ঠিক সেভাবে কিন্তু সরাসরি কি করতে পারবেন এটাকে ইউজ করতে পারবেন ঠিক আছে যেটা কখনোই আমরা কি এরকম থাকা অবস্থায় কখনোই আমরা ভয়েসটা কিন্তু লুজ করতে পারবো না ক্লিয়ার এই জিনিসটা কিন্তু আমরা এখানেই করতে পারবো ঠিক আছে তো এই হচ্ছে টুলের ব্যবস্থা এখন চলো নয়েস রিডাকশন করি কোন একটা ভয়েস আসলো ভয়েস নিলাম ভয়েস নেওয়ার পরে নয়েস রিডাকশন করবো মোবাইলে যখন রেকর্ড করব ঠিক আছে সাপোজ আপনার একটা কাজ করো দেখেন এখন আমরা নর্মাল রিডিউস করব রিডিউস করার জন্য কয়েকটা অপশন আছে দুই ভাবে কাজ করা যায় এক হচ্ছে এই ইফেক্ট মেনু থেকে কাজ করতে পারে অথবা ইফেক্ট র্যাক থেকে কাজ করতে পারে ইফেক্ট মেনু থেকে অথবা ইফেক্ট র্যাক থেকে যেখানে আপনার সুবিধা মনে হয় ঠিক সেখান থেকে আপনি কাজ করে কিন্তু কি করতে পারেন অডিওটাকে রিডিউস করতে পারেন সরি নয়েসটাকে রিমুভ করতে পারেন क्लिक प्रसेस আউটপুট লেভেল কিন্তু অনেক গেইটা কিন্তু কি অনেক হাই চলার আগে আমরা এই আউটপুট লেভেলটাকে একটু কন্ট্রোল করি এটার জন্য আমরা কি করব এই যে ডেসিবেলের মানটা আছে এই যে ডেসিবেলের মানটাকে যদি আমি একটু কমিয়ে দিই তাহলে মোটামুটি আমার কিন্তু একটা সাউন্ড একটা কি আসছে এভারেজ একটা মানে চলে আসছে খুব বেশি সাউন্ডটা কিন্তু নাই কারণ আমি এইটা কমালাম এর ফলে কি হবে নরমালি এইটা কমানো কারণ হচ্ছে যে আমি মোটামুটি একটু অ্যাডজাস্টেবল পর্যায়ে আমি এটা কাজ করতে চাচ্ছি কারণ খুব বেশি হয়ে গেছে এই বেশি হাই বা এই গেইনটা বেশি বা কম হওয়ার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আমি যে সাউন্ডটা শুনবো এই জোরে আসতে কিন্তু শোনা যাবে ঠিক আছে নর্মালি আমি যদি রেকর্ড করি এখানে যেহেতু খুব ভালো রকম রেকর্ড হচ্ছে ইভেন আমার ভয়েসটা অনেকটা লাউডলি আমি কথা বলছি কিন্তু আপনি যখন রেকর্ড করবেন তখন কি আমার মতো লাউডলি কথা বলবেন অবশ্যই না বাট আপনার ভয়েসের লেভেল অনুযায়ী কথা বলবেন তখন কিন্তু এত বড় ফ্রিকোয়েন্সি আসবে না ফ্রিকোয়েন্সিগুলো কিন্তু একটু নির্দিষ্ট একটা লেভেলে আসবে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে একটু একটু কম বেশ হতেই পারে স্বাভাবিকভাবে এই অবস্থায় রেখে দেন আমি কি করব ইফেক্ট র্যাক থেকে সিলেক্ট করলাম কোথায় চলে যাব নয়েস অ্যান্ড ডিডাকশন এরপর ডি নয়েস একটা অপশন চলে আসবে शब्द कथा আপনার গলার মধ্যে যে শর্টটা আছে শরের ক্ষেত্রে যে দরাস কণ্ঠ বা কণ্ঠ যে সুমিষ্টটা আছে সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এভারেজ কতটুকু আমরা ইউজ করব হচ্ছে 40 থেকে এভারেজ 60 এর ভিতরে আমরা নরমাল ইউজ করব করে যদি আমি अप्लाई করে দেই তাহলে টোটাল ভয়েসের উপরে কিন্তু আমার নয়েসটা এখান থেকে অটোমেটিক্যালি রিডিউস হয়ে যাবে ঠিক আছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখানে আমি কথা বলতে গেলে এটা একটা অটোমেটিক একটা প্রসেস যেটা আপনি খুব শর্টকাট হ্যান্ড ওয়েতে করে ফেলতে পারেন मुखटे बंद कर शब्द चले आसना रिडि 
বাট ম্যানুয়াল প্রসেসটা কি ম্যানুয়াল প্রসেসটা দেখি ম্যানুয়াল প্রসেসটা হচ্ছে আমি ইফেক্টে যাব ইফেক্ট থেকে যাব নয়েজ রিডাকশন এরপর কি করব ক্যাপচার নয়েজ প্রিন্ট ক্যাপচার নয়েজ প্রিন্ট এরপর আমি কি করব এটাকে স্পিরিট সিলেক্ট লংগার ডিউরেশন ফর অডিও টু ফর নয়েজ প্রিন্ট ক্যাপচার চেঞ্জ এফএফ সাইজ আচ্ছা তাহলে এটা একটু আমাকে বড় সাইজের নয়েজ অডিও সিলেক্ট করতে বলছে এই ধরন আমি এই জায়গাটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে ইফেক্ট নয়েজ ক্যাপচার নয়েজ প্রিন্ট আমরা একটু নয়েজ থেকে ক্যাপচার করে ফেলবো ওকে ফুল কি করলো আমি নির্দিষ্ট নয়েজ থেকে করলাম যে আমি মোটামুটি কি বললাম যে মোটামুটি আমার নয়েজের ডিউরেশন থাকবে কতটুকু নিম্নে এক থেকে দুই থেকে আমি কথা বলবো না বা তিন সেকেন্ড একটা না কথা বলবো না মানে ভয়েস ডাউন করব তারপর আমি কথা বলা শুরু করব ঠিক আছে তাহলে আমি কি প্রথমে যে শব্দটা আছে ফ্যানের শব্দ এনভায়রনমেন্টের যে শব্দটা আছে সেটা সে কি করবে ক্যাপচার করে ফেলবে এন্ড ওটাকে আমরা নয়েজ হিসেবে দিয়ে দেবো যে ওটাই আসলে আমাদের নয়েজ ওটাকে রিডিউস করে ফেলতে হবে দিয়ে দিলাম এখানে দিয়ে দিলাম নয়েজটা আমরা রিডিউস করে মানে ক্যাপচার করে ফেললো অর্থাৎ কোনটা নয়েজ সেটা কিন্তু ইন্ডিকেট করলো এরপর পুরো ডাটাকে সিলেক্ট করবো কন্ট্রোল এ পুরো ভয়েসটাকে অডিওটাকে সিলেক্ট করলাম করে দেন ইফেক্ট দেখেন এরপর কি করব ইফেক্টে যাব ইফেক্ট থেকে যাব নয়েজ অ্যান্ড রিডাকশন এখান থেকে নয়েজ রিডাকশন প্রসেস বলে একটা অপশন আছে ক্লিক করলাম তখন কিন্তু আমার এরকম জিনিস শো করবে ঠিক আছে এরকম একটা আইডিয়া শো করবে তা আমার প্রথমে কি করলাম নয়েজ ক্যাপচার করে ফেললাম প্রিন্ট ক্যাপচার করলাম এরপরে এখন কি করলাম নয়েজ রিডাকশন প্রিন্ট ঠিক আছে নয়েজ রিডাকশন প্রিন্টে গিয়ে আমি ক্যাপচার নয়েজ প্রিন্ট ক্লিয়ারিটি ক্যাপচার করছি করার পরে এখানে দেখেন একটা মান আছে কি এখানে নয়েজ ফ্লো হাই লো घटना আমি নয়েজ সিটিয়েশনে যে মানটা বাড়াচ্ছি এই দেখেন আমি যদি খুব বেশি দেই একদম লেভেলে চলে গেছে তাই না আমি মোটামুটি এইখানে কি করব টোটাল এরকম করে দিয়ে দিলাম মোটামুটি একটা অ্যাভারেজ মান পঞ্চাশ থেকে ষাট অথবা সর্বোচ্চ গেলে পঁয়ষট্টি এর বেশি না ঠিক আছে আর রিডিউস বাই রিডিউস বাই যে মানটা থাকবে এই মানটা আমরা করে দেবো হান্ড্রেড ডিসিবেল কত হান্ড্রেড ডেসিবেল করে ফেলব তাহলে কি হবে এই জিনিসটা আমি সুন্দর করে আমি নয়েজটাকে রিডিউস করে ফেলবো ওকে আচ্ছা এখানে দেখি আর এখানে আমাদের স্পেশাল ডিলেস এর রেট 65% স্মুথিং 1% ওকে প্রিসিশন ফ্যাক্টর প্রিসিশন ফ্যাক্টর আছে 7 স্পেশাল ডিসিটি রেটটা যদি আমি চাইলে কমাইতে পারি চাইলে যে অবস্থায় আছে ঠিক সেই অবস্থায় রাখতে পারি এবার সেটা রেখে দিলাম রেখা দেওয়ার পরে স্মুথনিং এটা চেঞ্জ করার দরকার নাই এখানে প্রিসিশন ফ্যাক্টরটা যা আছে তাই থাকলো তো মোটামুটি যেভাবে যদি আমরা মোটামুটি এই থেকে জিনিসটাকে কপচার করে ফেলেন তৈরি করে ফেলেন তৈরি করার পরে যদি মনে হয় স্যার আমি যে নয়েজটা রিডিউস করতে নয়েজটা শুনতে যাচ্ছে কি নয়েজ ছিল কারণ আমি নয়েজের সাথে বলছি আমার ভয়েসটাও কিন্তু যাবে ঠিক আছে আমি নয়েজটা ইউজ করতে তখন আমি কি আউটপুট নয়েজ অনলি ক্লিক করে এখানে প্লে করে দেখি তাহলে শুধুমাত্র নয়েজটা শুনতে পাবে নয়েজের মধ্যে দেখবেন আপনার ভয়েসটাও যদি থেকে থাকে নয়েজের মধ্যে যদি আপনার ভয়েসটাও থেকে থাকে ঠিক আছে তাহলে কি করবেন আপনি সুন্দর মতো করে এখানে শুনতে পাবেন ওকে দেন আপনি তখন আবার কি করবেন এখানকার এই যে প্রিন্সিপাল মানটা এবং নয়েজ ডিজাইনের মানটাকে অ্যাডজাস্ট করে নিলেন যাতে আপনার ভয়েসটাকে সে কি করে माल्टीट्रैक्ट ট্র্যাক থেকে ইফেক্টে গিয়ে আমরা কি করব নয়েজ যেহেতু একবার রিডিউস কোর্স দেন নয়েজ ক্যাপচার করে ফেলি নয়েজ ক্যাপচার নয়েজ প্রিন্ট দেন সিলেক্ট করলাম ক্লিপ সরি ইফেক্ট নয়েজ রিজেকশন নয়েজ রিজেকশন এই চলে আসলো এটা থ্রেশহোল্ডটাকে মোটামুটি আমরা এই পাশে রাখলাম এটাকে রিমুভ কেটে করা আছে 49% এই পর্যন্ত রাখলাম যা আছে স্পেশাল ডিসেরেট থাকলো अप्लाई করে দিলাম এখানে টোটাল কি করতে অনেক ভালোভাবে কি করে হচ্ছে রিমুভ করে ফেলছে জিনিসটাকে আমরা রেসিবল মান বাড়িয়ে দিলে মোটামুটি এইভাবেই সেটা শো করছে দেখ একটু ভিন্নতর কাজ করলো ঠিক আছে তো এই যে নয়েজটা রিমুভ হয়ে গেল না ফলে কিন্তু এইখানে দেখেন আমার টোটাল ফ্রিকোয়েন্সিটা কিন্তু একটা লেভেলে দেখাচ্ছে কিন্তু কোনো উঁচু নিচুটা খুব কম ঠিক আছে 
এভাবে টোটাল কি করব আমরা নয়েজ টাকে রিডিউস করতে পারবো তো একটা প্রসেস দেখলাম আরো চারটা প্রসেস আছে এটা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন প্রসেস গুলো আমরা দেখবো এই যে ইভেন্ট আমরা ভোকাল লেভেলস কে কাজ করব ঠিক আছে তো প্রথমত আমাদের যে এটা প্রবলেমটা সবচেয়ে বেশি পড়ে সেটা হচ্ছে নয়েজ স্যার আমি রেকর্ড করি রেকর্ড এর সাথে সাথে পাশে পাশে শোষ শব্দ থাকে পাশে পাশে একটু নয়েজ থাকে এই নয়েজ গুলোকে রিডিউস করতে পারবো আবার দেখা যাচ্ছে আপনি কথা বলছেন তার পাশে পাশে আরেক জন মাস্টার দিয়ে কথা বলছে তখন কিন্তু সেগুলো রিমুভ করা একটু টাফ কারণ হচ্ছে মানুষের ভয়েস টোনের ফ্রিকোয়েন্সি কিন্তু প্রায় সিমিলার থাকে পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রায় সিমিলার মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রায় সিমিলার থাকে হ্যাঁ পুরুষ এবং মহিলা যদি আলাদা কাউন্ট হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে হয়তো ডিফারেন্স করা যেতে পারে ঠিক আছে কারণ প্রত্যেকটা ভয়েস আমাদের কলেজ শর্টটা আছে এটা ভয়েসের যে ফ্রিকোয়েন্সিটা এটা প্রায় সবার ক্ষেত্রে সিমিলার আছে আলাদা করে ক্যাপচার করা কঠিন কিন্তু যদি আলাদা ইয়া থাকে রেকর্ড করা মাল্টিটাকে রেকর্ড করা হয় তাহলে খুব সহজে কিন্তু রিমুভ করা যায় 